Y este 7 de julio la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate una reforma a la Ley de Seguridad Social que tiene por objetivo transparentar los montos de los aportes mensuales, personales y patronales de cada afiliado. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora estamos en línea directa con Roberto Gómez, él es asambleísta independiente, ahora ex creo. Asambleísta Gómez, bienvenido a Notimundo, le saluda a Freddy Paredes, buenas tardes. Encantado Freddy, un saludo a todos, encantado de estar acá. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos, eh, por favor, qué es lo que usted eh, destaca de esta de esta reforma, la ley de seguridad social que tiene como propósito, como ya lo dijo María del Carmen, transparentar los montos de los aportes mensuales, personales, y patronales de cada uno de los afiliados. Mire, este proyecto de ley es parte de una serie de proyectos de reforma a la seguridad social. Este es el primer proyecto, inclusive, que yo presenté en la asamblea. Este proyecto se presentó el septiembre del 2017. El último proyecto que presenté sobre la reforma a la seguridad social lo presenté en enero de este año. Este primer proyecto y transversalmente los otros cuatro proyectos, especialmente los últimos tres, tienen que ver con la transparencia. Siempre se habló de que el problema de la seguridad social era la falta de transparencia sobre los datos, era la falta de sentido de pertenencia y exigencia real del afiliado en términos de una rendición de cuentas permanente. De Con ese no tema han jugado casi todos los gobiernos. ¿Perdón? Con ese tema han jugado, han utilizado casi todos los gobiernos, la falta de transparencia. Exacto. Y ese primer proyecto que se aprobó ayer, que fue lo que me lo presenté hace tres años, es un proyecto de ley que busca una sola cosa ponernos de acuerdo en un primer criterio. Y lo que yo propongo, y que se aprobó en la Asamblea, por, felizmente por unanimidad, es que el afiliado conozca con cuánto dinero ha aportado a lo largo de su vida en la seguridad social, gracias a su trabajo, porque recordará, recordará usted que el afiliado paga parte de su sueldo, pero también gracias a ese trabajo del afiliado, el patrón pone una parte del dinero. Y cuando uno, sola, uno deja de solamente pensar que tiene ese dinero disponible, porque es casi un impuesto al trabajo, y que se le llevan el 20% de lo que pudiera ganar, uno como que se olvida, ¿no? Y dice, bueno, nunca voy a usar eso, o cuando lo uso no me atienden bien, o lo he usado y me deberían atender mejor. Lo que nosotros vamos a poder lograr es que alguien sepa, alguien que ha ganado 1.500 dólares promedio en los últimos 20 años, sepa que ha aportado en valores sumados, sin siquiera aumentarle intereses, ni nada, más de 70.000 dólares a la seguridad social. Que son miles de millones de dólares de todos los ecuatorianos que están puestos ahí. Entonces la pregunta es, ¿con cuánto he contribuido yo? Y ese gran número que una persona que gana 400 dólares verá que se le van a llevar los próximos 20 años o con los que ha aportado los últimos 20 años o 10 años, es un número que te permite ponerle un monto y poder exigir más, empoderar. La pregunta, asambleísta, tra... perdóneme que le interrumpa, la pregunta es eh, ¿por qué tiene que hacerse una reforma legal para que se conozca algo tan evidente como necesario para los afiliados? Bueno, porque la voluntad de quienes dirigen el IES no ha hecho que esto exista. Es, por ejemplo, yo estoy seguro que antes no podía existir el monto de cesantía, que estuvo claro, o el monto, el monto de la jubilación, o el monto, en algún sentido, cualquier cosa que hayan ido creando no siempre ha estado disponible. Y por la voluntad de alguien se ha incluido dentro de la información. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, yo lo que he hecho es, por medio de una ley, poner una información que es evidente que tiene que estar ahí. Y ese es el primer proyecto. El último proyecto es un complemento de este primer proyecto. 
en el que aprobamos ayer se busca la transparencia total en relación a los fondos de los afiliados con los que ha aportado. ¿Qué nomás se podría Pero conocer? El, eh, se puede conocer, mire, es, es algo muy simple, es conocer el monto que usted ha aportado. No hay más, no se cambia, no se cambia la... Eh, la forma de cálculo no se cambia el monto del aporte, no, no. Se le pone un número en la mente del afiliado con el que sepa que le van a quitar o que le han quitado. Pero el proyecto siguiente que debe aprobarse es uno en que se transparente de manera total, total, que está presentado por mí, fue presentado en enero de este año, los balances, los activos, las deudas, las inversiones, los, la contabilidad, las auditorías, los estudios actuariales, absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, absolutamente todo. Es decir, ya hemos aprobado un proyecto que fomenta la transparencia de la información individual del afiliado para cada afiliado de forma reservada. El otro proyecto que está presentado lo que busca es transparentar absolutamente la información de la institución. Porque más allá de que haya gente que hoy le gusta el, el método de reparto o el mixto o el de capitalización individual y tienen ideas, pues si no nos ponemos de acuerdo siquiera en que haya transparencia absoluta, ningún método va a servir. Y esto es parte de estos proyectos de ley que yo he presentado. Le estoy comentando el primero y el último, que son un complemento el uno del otro, para poder realmente por lo menos dar un paso en firme en términos de la transparencia de la seguridad y de los datos y de las cifras de la seguridad social. El tema es que esto es algo evidente, una necesidad, algo apenas obvio que cada uno de los aportantes tengamos el derecho y la información disponible para manera de una cuenta única, saber cuánto hemos aportado a lo largo de los años de trabajo, cuál es el monto acumulado, cuáles serían los montos en los diferentes seguros en los que se reparte el aporte mensual que hacemos eh, los afiliados. El tema es, eh, asambleísta, que estamos modificando la ley para dotarle de transparencia en favor de los afiliados, cuando el IES lo que necesita es reformas estructurales que le permitan su eh, supervivencia en el tiempo. El IES necesita ambas cosas y son partes, son etapas. Si no, este proyecto que se ha demorado tres años, dos años y medio en llegar al pleno y aprobarse, un proyecto de un artículo que fomenta la transparencia, imagínese usted el debate que implicará las reformas. Pero si no nos ponemos de acuerdo en transparencia, pues es imposible ponernos de acuerdo en lo posterior. Si yo le preguntara a usted o si a usted le preguntara a cualquier asambleísta que actualmente esté en la comisión o cualquier persona que está proponiendo un método, ¿cuáles son las cifras del IES? Pues le diría que no las sabe. Entonces, la reforma que se viene es en base a la percepción ya que se dice que está quebrado, se sabe que está... Se dice que con medio punto más de castigo a los afiliados en contribución de su salario se arregla pero no se sabe por cuánto tiempo ni si es verdad. Si no transparentamos absolutamente las cifras, que es el siguiente proyecto de ley, de las cifras generales del IES, que está presentado ya el proyecto, pues simplemente las opiniones están basadas en una percepción y en ciertas experiencias, pero no se puedan, que no se puedan basar en los, en los datos reales que tienen que ser de conocimiento absolutamente público y transparente para todos los afiliados, pues no hay una, una base en firme en el cual dar el primer paso. Y sin ese buen primer paso, pues, que no se ha dado en 30 años, pues probablemente tampoco se pudiera dar un cambio real en la institución. Esto es un buen primer paso en la dirección correcta. Estamos proponiendo que esta información sea planteada año a año. Cuando los afiliados vean que no hay dinero para el fondo de pensiones o para el fondo, o que no hay medicina, oiga, la gente va a sumar pues el fondo de salud el que usted mencionaba hace un momento y voy a decir hoy estos cinco o nueve puntos porcentuales que se han aportado y que han acumulado en los últimos 10 años o 20 años significan tanto dinero ustedes me dicen que no hay medicinas entonces 
esto, esto, este complemento de transparencia e información puede ser, puede ser un paso real para poder al menos empezar sabiendo la realidad del IES para poder tomar decisiones urgentes, urgentes. El próximo gobierno por lo menos tendrá eh, el pueblo, los afiliados, en la nuca soplándoles para que hagan los cambios o transparenten o, o, o en base a las cifras reales no les, no les vean la cara de estúpidos a lo, o pretendan ver en la cara de estúpidos a los afiliados que les llevan el 20% de lo que pudieran ganar y finalmente finalmente vemos cómo se roban el 50% de las facturas de 5 millones de dólares en plena pandemia. Asambleísta Gómez, ¿sobre qué versan los otros dos proyectos de ley? Porque usted nos dijo que eran tres más los que están a la cola, por decirlo de alguna manera. ¿Sobre qué materia, qué es lo que plantean reformar los otros dos proyectos? Son reformas al IES a la Seguridad Social, reitero eso. Uno lo que hace es está planteado para hacer rotativa la presidencia del directorio del IES. Hoy, el presidente del directorio del IES es un delegado del presidente de la República, con lo cual se configura pues ahí el boicot a los afiliados. Es muy difícil que más allá de un comunicado o de decir que se pelea porque el Estado pague lo que le debe al IES, sea el delegado del presidente el que tenga que exigirle al presidente. Entonces, lo que estamos planteando es que no sea necesariamente el delegado del presidente de la República, la persona que dirija el IES. Yo creo que eso es algo fundamental. Otras personas plantean que no debe estar presente y menos presidir el consejo, el, 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 el consejo directivo del IES, el delegado del presidente. Bueno, mira, mientras menos gente permanentemente lo pueda tener el poder del IES, es mejor para los afiliados. O sea, que sea rotativo es una alternativa intermedia que quizás puede encontrar un consenso y es un mejor mundo que el que tenemos hoy. Yo ese es mi criterio y así lo he planteado, pero queremos resolver el mismo problema. Y de ahí viene el debate. El otro proyecto es que se faculta a la Asamblea inhabilitar del cargo, de ejercer el cargo al presidente, del, a, a, los, a los miembros del directorio del IES que no vayan a rendir cuentas a la Asamblea. Es decir, si hoy se los invita, pues hoy, bueno, el actual va, va mucho y en buena hora, más allá de que pueda tener todos los problemas que tiene, va. Pero no siempre ha sido así. Entonces, si no van a rendir cuenta ante la Asamblea, estamos planteando un procedimiento sumarísimo, muy claro, en sus tiempos y en sus formas, donde lo que se busca es que la Asamblea en el Pleno pueda decir eh, este señor no ha venido de qué cantidad de veces, usted le informe, él, él puede venir a defenderse y lo vamos a inhabilitar de ejercer el cargo durante un tiempo determinado. Es decir, es una sanción política que hoy la Asamblea no tiene. Muchas veces venimos a, y sentimos los reclamos de los afiliados, de la gente, y nosotros le decimos, vea, no puedo hacer nada más que convocar al Señor. Y eso no debe ser así, porque en términos reales, un delegado directo del presidente, a lo que sería la segunda institución más importante en términos financieros, en la cual preside alguien del presidente, designado por el presidente, la Asamblea no puede hacer nada. Es casi un rango de ministro. Es casi una, una, el monto de cantidad de dinero que se maneja es exorbitante. En, eh, en suma, si lo no que plantea es someterlos a control político de la Asamblea a los miembros del Consejo Directivo del IES. No solo el control político, sino una sanción que implique una inhabilitación para él se le cargo temporalmente si es que no se presenta a dar la cara a la Asamblea Nacional, que es el primer, la primera función del Estado y la representación de los ciudadanos. Pues bien, Entonces, ahí, tienen, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, estas son eh, las expresiones de Roberto Gómez, asambleísta independiente, ex creo, que eh, nos da cuenta del de trámite en segundo debate por parte de la Asamblea Nacional de una reforma que busca transparentar las cuentas individuales de los afiliados que los afiliados mantenemos en el IES. Ingeniero Gómez, muchas gracias por habernos atendido. Encantado, un saludo a todos, cuídense mucho, por favor, hay que, hay que bajar la guardia todavía, el tema de la pandemia no se acaba y mi solidaridad con todas las personas que lo están pasando muy mal. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.